。大家好，我陈老师哈。那像今天呢、啊，我们就看到了中国开始公布了联合利剑二零二四 B， 也就是说啊，他他在他在今天呢就开始围岛军演了。那这个围岛军演跟过去比较不一样的地方就是说呢，其实。过去的军演，无论是不是联合利剑呢，在其他军演的时候啊，通常都会知会的周边的国家或者海域，他们要进行军演的。但是今天是直接突发把你围起来了，那甚至啊，他们的一个微博的海报还做了一个什么那个整个带弹，那整个带弹本来是我们金门马祖用的标语，你知道吗？啊，整个嘛，哥就是我们的武器嘛，真的整个带弹等等，随时要去作战。那就变成他们整个带弹了，然后但有人说啊，那个弹字啊，就把台湾包在一起啊，是不是原弹要开始进行武统？那这个老师认为是比较穿凿附会的啦，因为什么呢？因为兵者诡道也，国之大事不可不慎，所以是说啊，你真的要打的时候，他不可能告诉你什么时候打，也不会通知你什么时候打。他就像那个伊朗射导弹到以色列，他也不会告诉你我要射几颗过去几点到你家，不会嘛，对不对？就是要打的时候就打了。但是啊，看这个事情的时候，我们不能只看台湾，因为什么呢？我们要看看周边环境有没有可能去支持中国做这件事情。那答案还是有的，就包含什么呢？因为像这几天呢、啊，美国他们在中东战场上面呢、啊，他们已经开始动员大概周围64个美军基地，然、啊、开始做一些军力的集结跟备战。那这个里面当然也包含了他们动员的5万个美国大兵啊，在中东地区。也要开始准备去作战，那这是为什么呢？这个在我们昨天直播有说到啊，就是因为现在以色列还开始攻击联合国的维和部队，那这个部分呢、啊、就会触发到很多国家的敏感神经，因为我们昨天在直播有说过，联合国的维和部队里面是有五十多个国家，他们一起去组成了这样子的军队，那这里面当然也可能会包含了什么中国的派驻人员以及俄罗斯的派驻人员，那这个状况之下，如果你今天以色列是需要挑起世界大战。或是挑起各国的矛盾啊，把这个矛盾扩大到大家都必须参与的话，那么他就必须去想办法去攻击中国或者是俄罗斯的军队。那这个东西啊，想重塑一个什么呢？重塑一个是说你这个之前中国南斯拉夫的事情打了你之后呢，你还能只能你还不能够反抗，你只能乖乖的回家，呃，你只能自己去哀悼吧，你也不能做什么反抗。但是现在的中国跟当时的南斯拉夫事件的那个中国已经不一样了，你现在。敢去踢中国的屁股，中国就敢砍你的脑袋哦！这个东西已经不可同日而语的。但是呢，我们也说过，以色列他自己的国家体量是不够的，他没有能力去占领这么大的土地，而跟全世界对抗。就是说，我们昨天在直播说到，哦，以色列他自己的国内经济是变得很差，然后倒了一年倒了四万九千家的企业，这也是包含了什么呢？你很多士兵必须要从你的一些公司行号里面抽调人出来，然后进去服兵役，不然以色列的军队又不是天上掉下来的撒豆成兵嘛，他们还是需要。他们自己的国民去从军，也包含他们自己国内有一些的一一些需要体力的工作，比如是说营建业啊，或者工厂啊，这些需要过去在巴勒斯坦那边征用这些百姓来这边做这些比较出众的工作。他们现在也没有这些工作了，所以说你都市都市建设就没办法进展，那你的经济建设，那你人也被你调走了。所以说他现在迫切的需要是说把这个战争打得一团乱，你不打一团乱，那以色列他撑不了多久，就要跟过去二战的。日本一样，你后继无力，你往前冲，但是你的粮草进度你是跟不上的。美国无论谁选上，即使是特朗普选上，也不可能毫无条件的、源源不绝的给你钱、给你粮，甚至给你军火，那些都是有困难的。因为美国自己还没有办法那么那么有能力的一直去供应你。因为我们昨天有说到，美国的一个国债跟它的金融危机是非常强大的。现在再把钱自不去补足他自己所需要的军事设备，而是把把钱来去援助给你，而且你是慢慢还给他。那么这个账面上虽然说得通，但是我现在就没钱了，我怎么有时间等你以后还我钱呢？所以这个很多事情就没有这么容易的可以去处理。那我们现在的美国执执执政党拜登老先生呢，那是因为就是华尔街的是由这个犹太人所主掌的，所以是说他没办法，他只能这么做。但是。做到后面，它还是有个极限，不是任何人都可以被你压着打，然后就只能被你吸血，这个是有困难的事情，对不对？所以说啊，现在现在在中东战场上面呢、啊，会变成是说一触即发的状态。如果纳塔雅胡啊，真的要是把这个世界的矛盾扩大，那么中国也不会去介意把矛盾扩大，因为它一扩大就可以把台湾收回去。为什么呢？因为现在在联合国五常里面呢、啊，唯有中国啊这个常任理事国，它的国家是没有完全统一的。如果它的国家没有完全统一的话，它就其实对他们来讲是一个事业没有做到，呃，一个理想你没有去做到。趁这个乱的时候，他把它收回来，那。其他地方也在乱，所以说他收回台湾这件事情就变得不会这么重要，因为你如果是在
欧洲那边有有乌克兰战场，然后你在在这个另外一个地方你还有中东战场，那么你再多一个亚洲战场的话，那么这对于对那些原本有的世界霸权的这些欧美领导国家来讲，他是没有能力去承受的。加上日本，你是没有这个能力去跟中国对抗。那韩国更不用说了哈，韩国他连北韩都没有办法去处理。所以说，北韩说他现在要再去。就要去怎么攻击南韩或消灭南韩这件事情，其实啊，这个也是有这个疑虑，就是在于是说，是不是啊，你中国、俄罗斯跟跟那个北韩他们已经想好了要怎么样去掌握这个亚洲的局势？因为你韩国它还是美军基地，那如果你北韩威慑南海，南海就不敢出来。日本呢，看到俄罗斯跟中国脚都发软，你他也不可能为了台湾然后去牺牲他自己日本大兵的命吧？也也没办法。加上现在日本的战力啊，其实是是还蛮值得忧虑的了。哎，毕竟他连他们自己自卫队的这些军事官呢、啊，下班都得去做牛郎啊。所以说呢，这个其实他们要去。打仗啊，其实这是蛮难的事情。所以说，中国这次的联合军演，那个那个什么联合利剑 B 啊，他在围绕台湾呢。老师觉得这个东西最大的问题就在于是说，他已经不需要通知任何人，也没有任何的一些风向，他直接就可以把台湾围起来了。那今天如果联合利剑 B， 那如果到 C 呢，他是不是到岸上直接演习一下，然后撤回去呢？对不对？今天环岛就变那么简单了，那下次是不是直接登岸？登岸这边就做个样子，然后再回去。坐久了，他在我们家门口立那个那个演习完再回家，那我们也拿他没办法了，对不对？所以这个事情啊，我们可以持续去关注。那至于是说我们台湾有没有办法去反制呢？那形势比人强了、啊、哦，这个已经没办法反，已经没办法去反反制，是说解放军的一些任何的围岛或者是禁闭的措施，因为。我们现在没有这个能力啊，这个是形势比人强，那没办法的。那接下来有什么变化，老师再随时更新。那我是陈老师，我们下次见。